強の人類セラフィムの能力天啊，这个黑白和血。他防御很强的，应该战头啊。哇，这个反射。他可能也没有跟就是觉醒的陆奇这么针锋相对过。哦。哦，哇，这吉他，要争夺这个。控制权。啊，好可爱呀、啊！麻花，哇，脚趾，啊，正确的，我觉得陆奇应该还没有到可以单挑四皇的水平吧，而且我们这已经是神了。玩上头了，已经。<笑>他那个鞭子把自己也给拧进，拧进去了。压迫感，虽然人小小的，哦，水像水一样，天哪，就是像把陆地当做像海洋一样使用，所以真的是水水果实。哦、uh, ，我以为是编程进去的呢，所以他复制复刻了。应该像是桃子有凯多的果实，类似于那样。
杀的，请白茶加个掉。弗兰奇是这样的，他很担心他。马斯卡，这个我们家根本都没有吃正好。桃儿柱其实那个果实不就是类似于复刻太多的吗？马诺米吧。尊贵のみ製造できる。シーザーのスマイルは論外として。うん、あいつは死ねばいい。何しろスマイルはリスクが高すぎる。食べて能力が得られるのはせいぜい十人に一人。能力を得られなかった人は笑顔以外の表情を失う。許せない。シーザー。名前を聞くだけで吐き出しやがる。觉醒应该得靠后天吧。那。世天使等于说是用了七五海他们人的血清吗？啊、哦，这绿血，好可爱的声音。天哪！可是这样很危险啊！越是，就是有这个很厉害的，或者说是很多人想要的这种恶魔果实能力者，他们很可能就会被抓去，或者绑架，或者是怎么样的，就是为了取他们的血液，已经不需要那种真的人了。弗兰奇很喜欢。知るか。友達でもね。黙れ。この裏切り者を。他没有背叛自己的恩人。我的妈呀，这个火！呜！啊！巨大的，路飞从地上钻出来了。真的好像反派、啊、哦！让我想到了谁？罗德雷斯。这就像 OP 里面那个巨大的路飞一样。哦！但是变大容易变成一个很好的靶子。吐出去，投石。吉克耶格尔表示很赞。哇、哦，这个视角。感觉特别像在玩那种射击游戏一样<笑>。哦，发挥他天马行空的想象。
真真游乐场。哇、哦，好可爱！我喜欢这个变造型儿。哦，好帅啊！这样，哦，已经不再是曾经的我们了。哇，哇，太帅了！这虽然曾经我也用过这个火箭，但是已经不是一样的火箭了。哇，我太喜欢这一招了，还有他那个小眼镜儿。快去捡，一箱给。有点让我想要愤怒的小鸟那个游戏，这样。性格都复刻了。<笑>啊，可爱！<笑>哇，真的像游乐场啊，就是过山车那种。长脑子了，把他带着一起走。别管我。哦，别说这种话，我求求了，总让我有不好的预感。虽然不是朋友，不被承认是朋友，但是路飞是战袍丸知道可以交付的人。哇，连环弹！哦。但我不想战桃丸死啊，应该不会死吧？他可以变成一个条塞进去。啊！小宝宝兴奋。哦，好可爱呀、啊！哇，不是什么时候能出这个主题乐园啊？让我去玩好吗？啊！甚至都已经不是波尼来变成的了。哦。エグヘッドラボフェーズフロンティアドーム強化。侵入者あり。全面防御了，已经。哦
要占淘宝，开在外面儿别别我不相信，我不，我不接受。我特别喜欢战桃丸这次出场，就是很多镜头有着重描写到，就是刻画到他的这个正义的披风吧。就之前战桃丸出场的时候，都是主要是穿着那个红色大肚兜。但是这次他穿上这个海军的披风，然后突出的这个正义，就是在彰显着战桃丸他心中不一样的正义吧。虽然穿着这个海军的衣服在跟海军对抗，很巧妙的也是陆琪一手是穿过了呃战桃丸这个衣服上有正字的这一部分，真的就不禁让人想到底正义应该是什么样的？正义要做到正合意，那哪个更重要呢？啊、真的很不像战桃丸，真的会就是在这里被解决掉。感觉他还有非常多可以在这个《海贼王》世界里面发挥的空间吧。不得不说，陆琪他这个恢复效果也太快了吧！跟路飞打完，虽然遭了路飞好几个重击，但是最后还是跟没事人似的。路飞真的是整集都在戏耍陆琪的感觉，真的很爱看舞蹈路飞一些很新奇的招式吧，直接还凭空造物了。感觉像是受到这个未来岛的赛博冲击来搞了一个赛博造型，也像是那种宇航员戴好了他的这个护目镜儿，非常契合他使出的这一招火箭。我也很喜欢路飞在发出这一招火箭的时候，不断的切换到路飞和路奇他们之间在水之都那场战役的这个片段，就是有一种一切都回来了，但是早就不是原来那种样子，就是要用这种同样的招来给你打破防。这点路飞也真的应该不得不把贝加庞克带出海了。战桃丸虽然嘴上不承认路飞是伙伴，但是他相信路飞一定不会食言的。他能把自己最重要的恩人、亲人交付给路飞，也能看出路飞在他心中的这个印象。就是贝加朋克通过就是人造血清来复制，就是一些超人系果实能力，那会引发还挺多问题的。比如说，那可能会不会有一些能力果实被量产呢？这些人造能力应该也会流向市场吧？比如说，越有钱的人就越能买到他们想要的能力，然后穷人他们就买不到，等等诸多的问题吧。当然，贝加朋克可能不会去思考这些。刚刚都录没电了，那这期视频到这结束，我们下期再见，拜拜。